ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ മിഥുല മജേഷ് ടിപ്സിന് വേണ്ടി ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ബോട്ടിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്ന പെൻസിൽ ഷേവിങ്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ എം ടി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോട്ടിൽ വേണം അത് നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സിസർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ബോട്ടിലിലോട്ട് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് വേണം ഞാൻ വൈറ്റ് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റും ഒരു പീസ് സ്പോഞ്ചും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബോട്ടിലിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കോട്ട് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു കോട്ട് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവുന്നത് വരെ നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് പെയിൻറ്റ് നമ്മൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡ്രൈ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കോട്ട് പെയിൻറ്റും കൂടി ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതും ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മളൊരു ഇമേജ് വരച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു യെല്ലോ കളർ കാർബൺ പേപ്പർ ബോട്ടിലിൻ്റെ പൊക്കത്തോട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ഇമേജാണോ ട്രേസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇതിൻ്റെ പൊക്കത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ഇമേജ് ഞാൻ മൊബൈലിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ട്രേസ് ചെയ്തെടുത്താണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള ഇമേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ എത്ര വലിപ്പത്തിലാണോ വേണ്ടത് ആ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ നമ്മൾ സൂം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക അതിനുശേഷം മൊബൈലിൻ്റെ പൊക്കത്ത് ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് വരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ബോട്ടിലോട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗവും വരച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ആ പേപ്പറും കാർബൺ ഷീറ്റും മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ആ യെല്ലോ കാർബൺ ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു യെല്ലോ കളർ ആ ബോട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വൈറ്റ് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇമേജ് ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ബ്ലാക്ക് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റും ഒരു പോയിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രഷും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇമേജിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പെയിൻറ്റ് ഒട്ടും പോവാതെ വേണം നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ചെറിയ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇമേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ അതിൻ്റെ മോള് വശത്ത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് മരത്തിൻ്റെ ശിഖരങ്ങൾ പോലെ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉണങ്ങുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു കോട്ട് വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് വാർണിഷ് അടിക്കാതെ നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിലായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ വാർണിഷ് അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ പെയിൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാം കളറും മങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ പല സ്ഥലത്തെയും പെയിൻറ്റ് നാശമായി പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ വാർണിഷ് ഏഷ്യൻ പെയിൻസിൻ്റെ വാർണിഷ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് എല്ലാ പെയിൻറ്റ് കിട്ടുന്ന ഷോപ്പിലും അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് ആവുന്ന വാർണിഷ് ആണ് പക്ഷെ ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ആ യെല്ലോ കളർ കാണില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം എവിടെയെങ്കിലും കട്ട് പിടിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് ഒരു യെല്ലോ കളർ പോലെ കാണും വാർണിഷ് അടിച്ചതിന് ശേഷം ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു ഷാർപ്പ്നർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പെൻസിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളൊന്ന് കട്ട്
ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ആ കുഞ്ഞു പീസുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കടുക് മണൽ അതുപോലെ തന്നെ റവ പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എക്ഷൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിപ്പം ഇവിടെ പെൻസിൽ ഷേവിങ്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മൊത്തം ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചെറിയ പീസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗമ്മ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗേളിന് ഒരു ഫ്രോക്ക് ഇതുപോലെ വരച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുത്തതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിവശത്ത് നിന്ന് തൊട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ പെൻസിൽ ഷേവിങ്സ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ ഏറ്റവും അടിവശത്തുള്ള ലെയർ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആദ്യം ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്ത ലെയറിൻ്റെ ജസ്റ്റ് മോള് വശത്തായിട്ട് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ പെൻസിൽ ഷേവിങ്സ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഫ്രോക്ക് വരച്ചു കൊടുത്തതിൻ്റെ ഉൾവശം മുഴുവൻ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക മരത്തിൻ്റെ കമ്പുകൾ വരച്ചില്ലേ അവിടെയും കൂടി ഗം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പെൻസിൽ ഷേവിങ്സ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കുക അതിനുശേഷം ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത്ര ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ബോട്ടിൽ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോഴത്തേക്കും അത് നന്നായിട്ട് സെറ്റായി കിട്ടും നമ്മൾ ബോട്ടിലിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തതല്ല നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഞാനൊരു റെഡ് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഫ്രോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് മരത്തിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ഞാൻ ഒരു യെല്ലോ കളർ പെയിൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഗോൾഡ് അക്രിലിക്കിൻ്റെ പൗഡർ ആണ് അപ്പം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്രോക്കിൻ്റെ ലെയർ കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ബോട്ടിലിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിവശത്ത് ഗ്രീൻ അക്രിലിക്കിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് ഞാൻ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ബോട്ടിലിൻ്റെ നെക്ക് ഭാഗത്ത് ആ ഫ്രോക്കിന് ചേരുന്ന ഒരു കളർ ബൂളൻ ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട്
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോരുത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്